विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे झाला फिजिक्सचा पेपर आता फिजिक्सचा पेपर झाला आहे तुमचा लक्षात घ्या ओके काही जणांना खूप सोपा गेला असेल काही जणांना अवघड गेला असेल काही जण बरेचसे टेन्शमध्ये असतील कदाचित काही कमेंट्स असे येतील की ठीक आहे सर तुम्ही दिले तर काहीच आलं नाही असं होणारच नाही लक्षात घ्या कारण ऑलमोस्ट मी सगळेच क्वेश्चन दिले होते आले तर त्यातलेच असतील ना पण मी असं का बोलतोय कारण व्हिडिओ मी आदल्या दिवशी तयार करतोय रात्री आणि अपलोड करणार आहे ठीक आहे उद्या म्हणजे तुम्हाला तो आता मिळाला आहे तुम्हाला पण मी तयार केला आहे काल की ज्यावेळेस मॅडम पेपर नाही आहे आता मला काही अतिशय महत्वाच्या सूचना तुम्हाला द्यायच्या आहेत ते नीट लक्षात घ्या केमिस्ट्रीसाठी स्ट्रॅटेजी तर मी देणारच आहे पण करायचं आहे काय तुम्हाला सांगतो आता एक दोन सव्वा दोन वाजलेत ठीक आहे तुम्ही व्हिडिओ बघताय हा पहिली गोष्ट काय करायची की तो फिजिक्सचा पेपर बाजूला ठेवा फिजिक्सचा पेपर बाजूला ठेवा त्याच्यातल्या ज्या दहा एम सी क्यू आहेत ना त्याचे ऍन्सर चेक करत बसू नका त्यातल्या जर दोन तीन एम सी क्यूचे ऍन्सर जरी चुकले असतील तर विना कारण टेन्शन येईल हो पण आता जर बघून झाला असेल ना तरी ठेवा ना बाजूला शांतपणे जेवा एक अर्धा पाऊन तासाची झोप घ्या आणि एक मनाशी गाठ बांधून ठेवा की आता मला केमिस्ट्री घ्यायचं आहे फिजिक्स झाला आहे पेपर त्याच्याशी काय देणं घेणं नाही आहे मी असा एक फोटो बघितला होता लक्षात घ्या व्हॉट्सअपवर मला आला होता बघा एक रेस होती म्हणूया आपण आणि जे पहिले तीन नंबर आहेत ना ठीक आहे ते सेलिब्रेट म्हणजे ठीक आहे त्यांना मेडल्स देत होते म्हणूया आपण जो पहिल्या नंबरचा होता तो सगळ्यात वर उभा होता मुलगा पण तो शांत होता दुसऱ्या नंबरचा पण एकदम शांत होता पण तिसऱ्या नंबरच्या मुलाला जेव्हा ते मेडल दिलं होतं तेव्हा तो इतक्या उड्या मारत होता ना त्याचा अर्थ काय सांगायचं तुम्हाला कळालं का मित्रांनो पेपर तुम्हाला सोपाच गेला आहे हे लक्षात ठेवा तुम्ही जेवढे अटेम्प्ट केले असतील चांगले मार्क मिळतीलच तुम्हाला हे पण ध्यानात ठेवा ठीक आहे आता समजून घ्या मी काय सांगतोय ते बघा हे एवढं मी का सांगतोय तुम्हाला कारण आपल्याला इथून पुढे केमिस्ट्री आहे नंतर मॅथ्स आहे काही जणांचा बायो आहे सगळ्या विषयांचा अभ्यास करायचा आहे फिजिक्सच टेन्शन घेऊन बसलं तर पुढचं काहीच होणार नाही आहे जस्ट एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला की माझ्या क्लासमध्ये एका मुलानं तीन वर्षापूर्वी हा चारच मार्काचा पेपर अटेम्प्ट केला किती चारच मार्काचा पेपर अटेम्प्ट केला चार आणि एम सी क्यूच्या ज्या गोळ्या मारल्या होत्या चौदा एम सी क्यू त्या काळात असायच्या तर त्या चौदा पैकी ना त्याच्या चारच बरोबर आल्या अटेम्प्ट केले किती चारच मार्क लक्षात घ्या पण तुम्हाला सांगू का जेव्हा फायनल रिझल्ट लागला ना तेव्हा त्याला थर्टी मार्क होते कारण त्यानं जे चार मार्काचं अटेम्प्ट केलं त्याला चार पैकी चार मिळाले दिले गेले असणार आहेत एम सी क्यूचे चार आणि प्रॅक्टिकलचे तीस चाले की थर्टी एट पाच झाला ना कसा तरी लक्षात घ्या मुद्दा असं काय पण मी नंतर काय केलं लक्षात घ्या की तो जो विद्यार्थी आहे ना त्याच्याबरोबर कंटिन्युअसली मी त्याचा केम आणि मॅथ्सचा अभ्यास घेतला मॅथ्समध्ये त्याला सिक्स्टी नाईन मिळाले केममध्ये मला आठवत नाही पण सिक्स्टी प्लस होते लक्षात घ्या त्याचं टेक्निकल पण होतं लक्षात घ्या त्याचा ग्रुप क्लिअर झाला लक्षात घ्या काटावर का असे ना लक्षात घ्या ग्रुप क्लिअर झाला होता त्याचा लक्षात घ्या मग मुद्दा काय महत्वाचा की आपल्याला ग्रुप क्लिअर करायचा आहे ठराविक मुलांना ओके काहींना चांगला स्कोअर करायचा आहे त्यांना तर चांगला पेपर गेलाच असणार आहे आणि समजून घ्या मानसिकता चांगली ठेवा तो पेपर आता बाजूला ठेवूया आणि आता आपण केमिस्ट्रीचा विचार करूया विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की केमिस्ट्रीचा अभ्यास करताना मी दोन असे ग्रुप तयार करतोय मी म्हणतोय टॉपर्स आणि आपले इतर विद्यार्थी ठीक आहे टॉपर्स एकदम हाताच्या बोटावर बोन आहेत की असं लक्षात घ्या टेन पर्सेंट टॉपर तर मी माझ्या क्लासमध्ये जे टॉपर्स आहेत ना त्यांना जस्ट विचारलं बरं का की तुमची स्ट्रॅटेजी काय आहे केमिस्ट्रीची तर जो सगळ्यात ठीक आहे जो टॉपर आहे चांगला विद्यार्थी आहे तो काय म्हणला की सर मी अगोदर सेक्शन टू घेणार आहे मी विचारलं का तर तो काय म्हणला बघा की सेक्शन वनमध्ये पी ब्लॉक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनॅमिक यासारखे टॉपिक करायला त्याला जास्त वेळ लागतो आणि त्याचं केम सेकंड परफेक्ट आहे त्याला रिॲक्शन सगळ्या येत आहेत मग तो काय म्हणला की मग पॉलिमर केमिस्ट्री इन एव्हरी लाईफ डी एन एफ ब्लॉक कॉर्डिनेशन कंपाऊंड हे अतिशय कमी वेळात त्याचा अभ्यास होतं असं तो म्हणला तेव्हा टॉपर मुलांना मला काय सांगायचं आहे की तुम्ही स्वतःची स्ट्रॅटेजी तयार करा केम फर्स्ट घ्यायचं का सेकंड त्याला सेकंड जमतं म्हणून तुम्हाला पण सेकंड जमेल असं काही नाही मी सांगतोय तसंच केलं पाहिजे असं पण काही नाही पण पेपरून आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही चार वाजता अभ्यासाला बसणार आहे तर सलग चार पाच तास बसलं पाहिजे या मुलांनी लक्षात घ्या आणि निदान सेक्शन वन किंवा सेक्शन टू एटी पर्सेंट कम्प्लीट व्हायला पाहिजे व्हायलाच पाहिजे लक्षात घ्या आता बरेच जण म्हणतील कसं होईल पण प्रयत्न केलाच पाहिजे आणि त्याच दिवशी म्हणजे आजच चोवीस तारखेला म्हणूया आपण तुम्हाला काय करायचं आहे या दोघापैकी एक सेक्शन संपवून दुसरा पण अर्धा संपला पाहिजे 
म्हणजे पंचवीस तारखेला सकाळपासून जेव्हा आपण स्टडी करू तेव्हा संध्याकाळी सहा सातपर्यंत तरी पोर्शन क्लिअर आणि पुन्हा आपल्याला माहितीच आहे की रिव्हिजन करायचं आहे बरं या मुलांना ठेवूया बाजूला आता नाईन्टी फाय पर्सेंट मुलं हे आपण आहे इतर विद्यार्थी म्हणूया आपण की जे आपण चांगले मार्क मिळवणारच आहे लक्षात घ्या पण आपल्याला कोण समजा टॉपर समजत नाही आहे पण असू दे लक्ष द्या मग या या मुलांनी माझंच ऐकलं पाहिजे असं मला वाटतंय कारण मित्रांनो टॉपिक वाईज बसलो ना तर दोन तीन तास लागतील एक टॉपिक करायला आपल्याला हां हॅलोजन डेरेटिव्ह घेऊन बसा ना रिॲक्शन्स आहेत एस एन वन एस एन टू आहे ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी आहे आर एस कॉन्फिग्रेशन आहे ठीक आहे सॅन्डवेअर्स रिॲक्शन्स वगैरे आहेत होणार नाही रे त्यामुळे माझं म्हणणं ऐकून घ्या की तुम्ही बसलाय ना चार वाजता अभ्यासाला स्टार्ट करा डेफिनेशन आणि विद्यार्थ्यांनो हे अगोदर मी एकदा सांगितलेलं आहे याची मला कल्पना आहे परत मी सांगतोय कारण ह्या तीन चार दिवसात एक पाच सहा हजार नवीन सबस्क्रायबर वाढलेत ओके मग मला सगळ्यांना सजेशन काय करायचं आहे की तुम्ही प्लेलिस्ट चेक करा साठ ते सत्तर व्हिडिओ आहेत केमिस्ट्रीच्या लक्षात घ्या तुम्ही प्लेलिस्ट ठीक आहे आम्ही थोडीशी प्लेलिस्ट आणखीन चेंज केलेली आहे रिॲक्शनची प्लेलिस्ट वेगळी आहे स्ट्रक्चरची वेगळी आहे प्लेलिस्ट ठीक आहे न्यूमेरिकल्सची वेगळी आहेत इम्पॉर्टंट क्वेश्चनची वेगळी आहे लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं की तीन महिन्यापूर्वी जो मी व्हिडिओ अपलोड केला आहे जवळजवळ कालपर्यंत त्याला सिक्स्टी फोर थाउजंड व्ह्यूज होते तो व्हिडिओ बघा एकाच व्हिडिओ सगळे क्वेश्चन कवर केलेत ऑलमोस्ट मी लक्षात घ्या मग बघा आपल्याला काय करायचं आहे पहिल्यांदा डेफिनेशन पण मी सांगतो कुठून माहिती आहे का की सॉलिड स्टेट पासून लास्टच्या टॉपिक पर्यंत म्हणजे केम फर्स्ट मधला पहिला टॉपिक सॉलिड स्टेट केम सेकंड मधला शेवटचा केमिस्ट्री इन एव्हरी डे लाईफ सगळ्या डेफिनेशन मग त्यात अँटी ऑक्सिडेंट असू दे नाही तर सॉलिड स्टेटमध्ये कुठल्या डेफिनेशन्स आहेत त्या डिफेक्ट्स वगैरे आहेत त्याच्यात लक्षात घ्या किंवा भरपूर मॉलिक्युलर सॉलिड वगैरे भरपूर डेफिनेशन्स आहेत लॉज ठीक आहे मग डेफिनेशन बाळांनो किती मार्काला डेफिनेशन येतात तुम्ही फेब्रुवारीचा पेपर मी तिथं दिला आहे दहा ते पंधरा मार्कला डेफिनेशन येत आहेत पण त्या पूर्ण सगळ्या डेफिनेशन्स तुम्ही करायचे ते लक्षात घ्या लॉज लॉज बघा सगळ्या टॉपिकमध्ये नाही आहेत लक्षात घ्या हार्डली दहा ते बारा लॉज आहेत त्यातल्या थर्मोडायनॉमिक्समध्ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हेच लॉय सोल्युशनमध्ये आहे वँट ऑफ बॉईज लॉ वँट ऑफ चार्ल्स लॉ एफॅकॅड्रोज लॉ हेनरीज लॉ ओके आता काय होतं गडबडीत बोलताना टॉपिकचं नाव एखादं सर होईल लक्षात घ्या समजून घ्या तेवढं तुम्ही फॅरेडेज लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोहलार्स लॉ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये डायग्रॅम पण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आहेत लक्षात घ्या एस एच ई एच टू ओ टू फ्युअल सेल आता डिस्टिंग्विशला मी जरा स्टार करतो आहे आता ठरलेले डिस्टिंग्विश आहेत लक्षात घ्या ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन मॉलिक्युलरिटी आयसोथर्मल ॲडियाबॅटिक क्रिस्टलाईन सॉलिड ॲमॉर्फस सॉलिड डीप लँथेनाइड्स ॲक्टिनाइड्स अल्कोहोल फिनॉल पण हो आता सेक्शन टू मध्ये जे काही डिस्टिंग्विश आहेत ना बाळांनो मी कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजनचे ऑलमोस्ट सात व्हिडिओ आहेत माझ्याकडं इम्पॉर्टंट रिॲक्शन म्हणजे गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस हॉफमन ब्रुमामाइड डिग्रेडेशन सगळे व्हिडिओ ऑलरेडी तयार आहेत त्यामुळं मी आज एकच हा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तरी कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला सजेस्ट करा का मी पंचवीस तारखेला ना एक सकाळी दोन तीन व्हिडिओ अपलोड करावं म्हणतोय लक्षात घ्या मग संध्याकाळी चार पाच सहा वाजेपर्यंत मला सजेस्ट करा कोणते व्हिडिओ बनवू मी अजून ते मी बनवेन लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं की बरेच जण मला सांगत आहेत की लाईव्ह लेक्चर घ्या तर विद्यार्थी मित्रांनो माझ्यावर विश्वास ठेवा दिवसभर माझे क्लासेस असतात मग संध्याकाळी अकरा साडे अकरा कधी बारा वाजतात व्हिडिओ तयार करायला लक्षात घ्या मग लाईव्ह कसं घेता येईल ओके कारण बारा एक वाजता जर मी लाईव्ह घेतलं तर कोण असता का तुम्ही जागा कर हा काही जण करत असतील अभ्यास पण जास्त नाही आणि लाईव्हमध्ये कसं होतं लक्षात घ्या पुन्हा ते नेटचा इश्यू असतो ओके रेंज नाही वायफायला मध्ये सिग्नल ब्रेक होतोय मग ते हँग होतोय व्हिडिओ असे काही इश्यू असतात त्यामुळं हँग सध्या तरी लाईव्ह नाही पण सी डीच्या वेळेस मी प्रयत्न नक्की करेन तीन मार्च पासूनच आपण सी डीचे व्हिडिओ अपलोड करणार आहे आणि जे साताऱ्याच्या आसपास मुलं आहेत लक्षात घ्या की तीन मार्च पासून मी इथं ऑफलाईन कोर्सेस पण आपले सुरूच आहेत लक्षात घ्या अतिशय कमी फी असते जर साताऱ्यातला असाल तर नक्की भेटा मी तुमची नक्की मदत करेन बर आता लॉज जे आहेत ते हुडका मी इम्पॉर्टंट लॉज दिलेत लॉज करा एखाद दुसरा लॉचा प्रश्न येऊ शकतो नाही तर नाही येऊ शकत डायग्रॅम एखाद दुसरी येऊ शकते येऊ शकते चान्सेस खूपच आहे डिस्टिंग्विश आलं तर ना सेकंडमध्ये तीन मार्काला डिस्टिंग्विश येऊ शकतं बिटवीन प्रायमरी सेकंड टर्श या माईन किंवा नायट्रो किंवा अल्कोहोल हाईन्सबर्ग टेस्ट कार्बाईल अमाईन टेस्ट खूप टेस्ट आहेत डिस्टिंग्विशच्या सगळ्या करा आता प्रोसेसवरती ना मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ अपलोड केला आहे बघा प्रोसेसेस कोणते आहेत पी ब्लॉकमध्येच आहेत ना कॉन्टॅक्ट प्रोसेस ठीक आहे पुन
पोटॅशियम डायक्रोमेट के टू सी आर टू सेवन घेतला व्हिडिओ तो पण बघा त्याच्यानंतर लीड चेंबर प्रोसेस ओसवाल प्रोसेस कॉन्टॅक्ट प्रोसेस सांगितला आत्ताच मी हेबर्स प्रोसेस या सगळ्या प्रोसेसमध्ये नक्की काय तयार होतं कॅटॅलिस्ट कुठला वापरतात ह्याच्यावरती एम सी क्यूज आलेल्या आहेत डेरिवेशन्स आता हे फिजिक्स नाही आहे डेरिवेशन्स अतिशय कमी आहेत मग ते अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन सोल्युशनमध्ये थर्मोमध्ये कुठला माहिती आहे का डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी ठीक आहे किंवा डेल्टा यू इक्वल्स टू लक्षात घ्या क्यू प्लस डब्ल्यू डेरिवेशन नाही आहे मॅथमॅटिकल लॉ आहे केमिकल कायनेटिक्समध्ये आहेत इंटिग्रेटेड रेट लॉ हाफ लाईफसाठी एक्सप्रेशन इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर बघा तुम्ही हुडका चॅनलवर प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला सापडतील व्हिडिओ स्ट्रक्चर्स आता हे स्ट्रक्चरवरती पण व्हिडिओ तयार आहेत ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर ऑक्झो ॲसिड ऑफ फॉस्फरस त्याच्यानंतर ते पी सी एल थ्री पी सी एल फायू बी एच ए बी एच टी खूप स्ट्रक्चर्स आहेत बायोमॉलिक्युलमध्ये स्ट्रक्चर खूप आहेत डी एन ए आर एन ए पुन्हा ते थायमिन्स भरपूर आहेत ना लक्षात घ्या तुम्ही ते स्ट्रक्चर्स करा विद्यार्थी मित्रांनो हे जर पार्ट तुमचे कवर झाले आता बघा तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला घ्यायचे आहेत मग रिॲक्शन सगळ्यात शेवटी काय घ्यायचे सांगा रिॲक्शन्स आता रिॲक्शनचा इश्यू असा असतो बरं का बाळांनो खूप प्रॅक्टिस केली असतील तर त्या रिॲक्शन्स आठवतात रिॲक्शनचं टेन्शन घेऊ नका तुम्हाला रिॲक्शन सोडून ते जे केम सेकंड टॉपिक आहेत ना पॉलिमर आहे डी एन एफ ब्लॉक आहे मी याच्या क्विक रिव्हिजनचे व्हिडिओ बनवलेत मित्रांनो बघा अतिशय सोप्या भाषेत मी सांगण्याचा प्रयत्न केला ओके आणि आता बघा मी सांगितले तो फिजिकचा पेपर ठेवला ना बाजूला थोडीशी रेस्ट घ्या भरपूर जेवा झोप चांगली येईल झोपा पण दोन तास नाही तासभरच झोपा काही झालं तरी चारला बसा टाईम वेस्ट इकडे तिकडे करू नका याला त्याला विचारत बसू नका तुला पेपर कसा गेला मला असा गेला सोपा गेला आणि तुम्हाला सोपा गेला असेल तर जगाला पण सांगत बसू नका ओके काही ना अवघड गेला असेल राहू दे लक्षात घ्या स्वतःच्या अभ्यासावर फोकस करा चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद